Hi there, Doris Motoy here and welcome to Suriza 254, home of entertaining entertainment where we educate you, entertain you and inform you at the same time. Na pia leo tuko na cloth talk show and na tuko wapa na Dr. Kasipul Mwenyewe Kovipi. Mungu anasaidia mungu wako mwema. Wewe unanilaje? Mimi niko poa? Yes. Yeah. Mungu anasaidia. Kabisa Mungu anasaidia. Yes. Eh sasa Dr. Kasipul tunataka kujua wewe ni daktari wa nini? Mimi ni daktari na mimi ni daktari na kila kitu inakuwa sawa. Unajua sio lazima ukuwe daktari wa kutibu ngombe, wa kutibu kuku, wa kutibu nini, wa kutibu binadamu. Naweza kuwa daktari wa masomo. So hizo ni za za za. Malezia. Za ndani. <laughs> Alafu shahe niliona ule, sijui kama ni rafiki yako, ule jiranu wa rais. Ah. Alikuwa kimongelea gadi na kisama kwa mba gadi na navaa vipuli na vipuli kwa mba ni, ni kujonesha kama binti. Unajua nitajibu uh, jiranu wa rais kwa kusema. Tafuta kazi uwache wivu we, wivu nimba hita kumaliza we. Uliza na nimbo na nasonga mbele we, na wewe bado uko nyuma. Uwe kijana mbaa sana, uwe kijana na linipige ldore na watu. Unajua yu point? Yenda ile guns, wale magunsu wanyo wale ni attack kwa mall. Ili kwa led by jirani wa rais. Alikuja na guns kama sijui 200. Lakini akajua mimi ni mwanaume. Aliongei yu maneno kama kwa wapi. Yako Nairobi ama likuwa ldore. Nataka kujui yu maneno. Aliongelea wapi. Nairobi? Nairobi wapi. Town? Mbono kunipigia simu. Sasa na kutumanisha, nataka ni kuambie. Ambie jirani wanaisi. Tulisetulu maneno na mba mdogo, tukamaliza. Hii mji inawenyewe. Yeye ni jogo wakijijini. Akiingia mjini, asikuje, anaanza kuongea vila nadhania. Aenda ongelio maneno kwa Eldoret. Na palpopoto takutana jirani wanaisi, iwe wapi, iwe wapi. Hata nimesikia kuna vila nakuja le grand, ele ya Mombasa. Utuona kitu nyanda mfanyia. Sinona, nafunga mwaka na hea. Sisi ndo mama stay town. Ila nilipata na wea. Sasa nataka ni kuonesha vile mimi napendu wanga watu. Vile naleanga watu. Ani, nataka kumuonesha ujirani wa raisi. Kwa sababu ni makosa sana. Dada yako, unajua. Juzi na mekitechini ni kajiuliza. Ye ya nengilia vitangu na bamdogo kwa nini. Jirani wa raisi vile na muona. Uh, ni mtu mwenye by the way. Angekuja na utaratibu na pole pole. Kwa sababu jirani wa rais, mimi nilikuwa mbina toka game. Angekuja kaya na mimi chini, niambia kwa school ni ABCD. Yeye na kuna uwezo waneza kuteko wa game. Kwa sababu, uwezi kumkompea na hawa tuwingine kwa reasoning. Lakini reasoning yake, iku mzuri. Lakini yo fujo nyako nayo. Mimi ndo na fujo mara mia moja. Mimi ndo master wa fujo. So nataka muambia ukimuona palpopote yuko. Ya kwamba, imuji na wenyewe. Na wenye muji wako. Na wenye muji ni sisi. Kama hata piga magoti atafute Walter. Ama atafute nani. Ama atafute au atafute nini. Mukuja munikalishe chini muniambia karibishe jirani wa rais. Lakini lase hivyo penye na mpata na mpendua. Na mlea. Na vanya nini? Na mlea, na mpendua. Penye na mpata na vanya nini? Na mpendua. Yes. Alafu pia nilimuona alisema kwamba eh, nil, kusu ile venye ulisema unatika ku, kuwania u governor. Yes. Niliona alisema kwamba webe haujasoma. Sasa ni kuulize na nita kuambia. Mimi ni mjinga kuamuka subui ni najua kukua governor inaitaji stakabadhi. Kukua governor juzi koti merudisha chini inaitaji ukue na form 4 certificate ya form 4. Vile nakaa mina kama tumwenye sena certificate ya form 4. Vile nakaa unanyona mimi sijakanyaga shuda. Yani kama ni zara ugani o kia siku kwa mbaje. Nika kuambia ukeona mjaluo mwenye ana degree. Ula mekelewa. So wajaluo wajalu, 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 Uyo tu mama alitembea tembea kidogo hapo kwa majirani tumeboda wa tumeboda boda tu watu wengine pale kana kana kachukua kaekelea akaelea unajua wajalu ni generous hata sasa ukikuwa na watoto 10 tunaoa au watoto 10 tunawabadilisha jina tunaweka otieno oyo nini lakini tutawajua kwa sababu watafika pale penye wanakuambia form 4 mimi ni mtoto wa babangu babangu mjaluo anaitwa Michael Odhiambo mimi naitwa Kevin Onyango Odhiambo yote tano tisa narudia kwa kusema ya kwamba ambie jirani wa rais na nataka kurudilia ukimuona ambie jirani wa rais Mujaluo ni masomo. Mimi ndo nisipame governor na najua kuna vitu na itaji. Na itaji certificate ya form 4, na itaji degree, na itaji ni kuwena good conduct kutoka kwa DCI. Na itaji ni kuwena report kutoka kwa EACC ya kwamba sina manana ya corruption. Na itaji kukua ya kwamba nimelipo shuru kutoka kwa KRA. Izo vitu nazijua, na nazielewa, na nazitafamu. Na nikona idea Kenya kama mwanake, 
So mwambie jirani wa rais najijua najitambua. Yote tano tisa ni ya kwamba Azoe his excellency the governor of Nairobi Kevin Onyango Odhiambo kwa debi hapo anapiga tick alafu anaweka alias Dr. Kasipul. Alias chawa wa rais. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nitamweka communication director ndio ajue sina wivu. Ni mwa ni mpe kazi. Unsaidia. Ana msaidia kijana bwana. Tunamsaidia. Na afurahia, ashukuru Mungu kwa sababu sasa hii natoka kwa entertainment. Akuje pole pole aniombe aniambie Kasipul niwekelee mkono nimpe baraka. Nimwambie jirani wa rais take over kwa sababu ana uwezo kwa kuongea ana uwezo. Ana uwezo sana, ana experience. Kitu nyako nayo ni kiburi nya wajaluo. Hiyo kiburi ndio nataka nimwambie atungu apunguze mi bado master apunguze hiyo kiburi ya wajaluo. Mwambie pia mimi na kiburi mimi ni mjaluo tukipewa kaka kiburi juu ya yake kiburi juu atakaa vizuri. Arudi apunguze ajue mimi ni master ni mkabidhi ni mwambia kwamba ongoza wakina kimbi kimbi ongoza demo wa facebook ongeza wakina mashful wewe kama sasa master uwaongoze lakini sio hata nakuja na kifua hii mji na wenyewe si ndio tunamuliki mji wenye mji wame wameingia ndo sisi eh hey, bas so uno na kweli kama unaweza kumtoa sakaja kwenye ballot unajua na kurudiliana na kuongeleshea before governor wa sahi ya kwa kulikuwa na mwingine ama kulikuwa na mwingine Sakaja alidiklea akasema na akasema ya kwamba anataka kusimama gavana. Kuna mapimbi fulani kama wakina jirani wa rais wakasema wapi? Atashinda wapi? Na hata yeye alimwambia ana sat degree, akatoa degree. Inamaanisha siku zote nyo unasema uko na ndoto ya kufanya kitu. Watu wataku doubt. Before kulikuwa kuna Mike Movie Sonko, before kulikuwa kuna wengine na kulikuwa kuna wengine ambao walikuwa wanajiita mamea is worship mayors wa town. So na ninakuambia na nakurudilia Zoea Kasipul ndio governor 2027 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mimi binadamu wanisimamishi and I don't need anybody support na need support ya wananchi na mimi kama Kasipul. Na Mwenyezi kwanza na nitaje support ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akishika roho ya wananchi ndio watanipa kura. So wacha kuongea kuhusu jirani. Jirani hao wa rais ni watu wadogo kwangu sana. Jirani akuja ni mpe mantle, ni mpe roho safi, akuje tumuoneshe na Nairobi vile na kaa a take over kwa sababu mimi natoka kwa game in the next one week utaniona kwa game i'm launching something nitakwambia but sasa kwa sasa hivi bado mimi ndo mwenye mwenye nini mwenye mwenye muji atulie na akaa kijua kwamba sisi wote tunatoka juzi umeona eh, chairman amewachia eh, guardian president officially sasa tunaona chairman ni past aliyekuwa president wa gospel rington apoko na akatoka na serikali yake vizuri akajisindikiza wakaenda nyumbani. Ezra akamfuata wakaenda naye nyumbani. Mjukuu akamfuata wakaenda naye nyumbani. Nikawaambia wa retire peacefully. Waache hiyo kiti. Kiti ni ya wenyewe sasa hii kiti inakuwa led by president anaitwa Gadian Angel. First lady anaitwa uh, Esther Msila. Na kuna cabinet. Very soon utaona kuna cabinet ambayo inaingia na inapenya na inakuwa ni kitu ambayo iko sawa. So yote tano tesa na kurudilia ya kwamba kubali kushindwa na yote tano tisa Mungu anasaidia. Alafu niliona rafiki yako KRT the don kwamba amepost expense yake ya 30 million. Unajua KRT the don eh naweza kusema kitu moja ni ya kwamba ako saini kama nilisikia dofu la kusema kuna depression. KRT sana sasa hivi leo tunakuongelesha huko kwa pale panaitwa duka moja huko Narok. Duka moja, unajua duka moja penyeko. Duka moja pale Narok ndo KRT yuko amerudi huko huko penye alikuwa. Nidhania juzi Mungu amemsaidia amepata pesa kumbe hajapata pesa. So saa hii mwache penye yuko ana tweet ana, ana, ana tweet kutoka huko duka moja, wacha tulie pole pole angalie ngano na darubini. Mungu akimjalia wanaume huanguka na wanaume urudi. Wakirudi inshallah mapenzi ya Mwenyezi Mungu itakuwa sawa. Tusimuongelee mtu mwenye ako chini saa hii. Ekeaji ako chini uh, na yote tano tisa tunamwombea kila la ile. Alafu cha rais kwa sababu unajuanga sana za ndani. Ni nini inahapenia industry ya usanii ya Kenya kwa sababu tunaona msanii ana hit kidogo alafu kiasi kiasi ashaanza kuomba usaidizi kutoka kwa wananchi. Ninarudia na ninasema na nitakufa na jamaa mmoja anaitwa Domo Kongo ndo amefanya industry ya Kenya imeisha. Watu wana, nikisema natusiwa na Watanzania, nikitusiwa na Watanzania narudi natusiwa na Wakenya wapumbavu tena. Domo Kongo ameharibu industry ya Kenya na anakufa naye, na anaisha naye na kwambia kwamba yeye ndio amemanage kufanya vitu nyingi zimefanyika mbaya kwenye hii industry ya Kenya. Wasanii wetu sasa wana mbele wana nyuma. Sasa kuna vijana ambao wanakula maunga, wako desperate. Kuna vijana wenye ni marapo wakali na wako HIV positive. Kuna vijana wenye wamejitia kitanzi. Kwanza hata juzi uliona mwanamtule, anaitwa mwana, anaitwa na something mwanamtule. 
hata eh, eh, mwanamke ule amekula paka sumu ama amewekewa sumu inda sikimejaa watu vitu baya hizi ndio vitu nikiongea napigwa mawe lakini nimesema unajua unapotumbwa na Mwenyezi Mungu unasawazisha maneno tunaomba na ndio tunataka program coming next year tunaanzisha program ya kurudisha back ile usanii juzi nimekuwa na CMB cash money prezo mzee wa nguvu ambaye alifanya kazi kubwa sana ya kupasua East, East Central Africa CMB ndo mtu wa kwanza kufanya showbiz hii Kenya kubebwa na chopa CMB ndo mtu wa kwanza kupiga luku CMB ndo mtu wa kwanza kutembea na mabodi gani na tulikana hichi na kaniambia ninaona kazi ambayo ukasukulu unafanya ni mzuri but unapofanya hii kazi jua ya kwamba sio rahisi sio rahisi vile unadhani unadhania lakini mimi nimekupa baraka zangu kama legend Safisha industry nilishapasua barabara leo hii CMB ana ngoma lakini akivuka hapo boda Tanzania akitoka kwa airport paka huko anasepa na kijiji simama Tanzania uliza msanii yoyote tu pale umuliza mtu yote pale kwa kijiji ya Tanzania Kenya mnajua msanii mgani utashangaa hata sauti sio la wajulikani na hao ndo tunaona ni wakubwa utashangaa hata unyachisiki ajulikani lakini watakwambia tunajua CMB cash money prezo because alipasua barabara na alibakisha kama legend na aliweka standard nyeleuri hata wabongo wanafuata Watu wanadhania mimi na shida na Domo Kongo. Mimi sina shida na Domo Kongo kwa sababu Domo Kongo ameharibu, alafu amerudi ameiga tena kutoka kwa masauzi ama piano. Anakuja anachafua na hizo industry. Juzi umemwona amekuja hapa kuperform hapa kwa hiyo kikao nilikuwa pale hivyo. Hakuacha kitu ya maana. The best thing alituachia pale ni cho yake nyalienda Serena, alituachia shit. Alituachia shit in Serena nyenye natoka sasa inapita kwa sewage. Nothing. It was a useless performance, useless na akakosea hapa kwa wasanii wa Kenya kwa salimia. Wewe unakuja kwa industry ni umedhalilisha wasanii. Hata utoki kwa gari usanii wasanii wa Kenya. Alafu wasanii wa Kenya wanapiga makofi. Eh, eh amekuja Domo Kongo. Sisi tumpige makofi. Tunasema kwamba juzi umeona hata paka ule kijana mwenye anaugua UTI. Ule mfupi kama korosho. Amekuja juzi. Anapewa Subaru, anapewa Cheska kama nani? Yeye pia ametuachia UTI kwa choo. Hakuna kitu amefanya. Performance amefanya. Juzi umeona kuna mwingine Uyo, uyo tunampea kwa vile ni legend na neshimu wa Kenya. Alikiba. Kaenda kuperform. Bingwa wetu wanyo sutu wa msivia. Hakaanza kuwa. kuwa Shule ya msingi kigoma. Ya analia. Ule kijana wa rasta na suprano. Unamjua? Unamjua? Mwenye na sauti ndogo. Na na suprano. Mwenye juza linulia bibi the Range Rover. Oh, but. Sija sema. Mini mesema but. Misi mwenye sija sema but. Mimi nimesema wewe mwenye nimesema. Yote tano tisa nakurudia kwa kusema hivi. Wewe umesema hivyo sio yeye. Wewe jijazie. Nakurudia kwa kusema hivi. Na nitakwambia kwamba we must revive industry whether you like it or not. Na lazima tuweke maadili. Na tukitoka game tunataka tuache impact. Mungu akinipenda sana ni 35 years ya kuishi kwa hii dunia. Nitawacha nini kwa mioyo za watu? Nikienda. Mungu akinipenda sana ni miaka 30 hata. Kwa sababu mimi sio mtoto mdogo. Ukiongezea maka sala sine na tano na nye niko nayo, nitakuwa natuwa mate. Mapatio point, mwanaume sikuiza kifika 60, amechanga nyikiwa. Sahi, niko 38. Ukiongeza na 35, mtakuwa miaka ngapi? Inelekea 70, 80 something. Nitakuwa natuwa mate kwa mdomo. Nitakuwa ni mwacha mmeo ya watu na nini. Iyo ndiyo fura yangu. Nataka ni wache mmeo ya watu. Mtoto wa msichana anaza ingia kwa studio, astumio na producer. Ni wache wasani wa Kenya wanaza kupata E, chakula kutokana na usanii ama wanaweza kujaza stadio lakini sio atakukuja hapa tunachakacheka kama wajinga vile Linton anachakanga na wakana Ezra na wajingo wengine wakichakacheka stupid boys alafu anataka kujideclare hata ana president wa 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 wa, 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 nini, wa, wa, wa gospel industry yeah na usijui kama uliona performance ya wakadinali pale October fest venye watu walisema walikuwa zimeshika wakadinali ndo aluwa show wakadinali ndo aluwa show na kushika kama kushika ni hivyo na waambia washike mara kumi kama kushika ni hivyo wa? wachike mara mara kumi. Walisema walionyesha picha mbaya kwa watoto wenye wanakuwa. Wewe ulijiwaje wameshika? Labda sasa hii ndo sehemu ya kuperform. Mimi naweza kuchukua hivyo. Zimeshika zimeshika zime. Hii jamani sana nimekunywa kitu. Unapata hiyo point? Kuna watu wakiniona napiganga mdomo anasema mtu anavuta bangi. Mimi sijai vuta bangi. Kuna watu wanasema mtu anakunywa pombe sijai vuta kunywa pombe. Lakini mtu anaona mimi ni mwandazimu. Hiyo ndo style yangu ya kupeleka maneno na ku express maneno. So cardinal walua show Wajinga wa Kenya wenye ni mafans wa pumbavu wanaenda wanaua wakadinali watafanya hivyo na wanarudi na sifu ya mtu mwenye alikuja akafanya hivi akilamba akifanya hivi lile ah ile ah kinua vidole hiyo ndo pumbavu wewe unafurahia hata mwanaume anajishika hapa alafu anajilamba na inua mkono juu ya Domo Kongo that is bullshit wakadinali walifanya kitu muhimu na waliua show unless uniambie kitu kingine eh basi mwambie onyangotet kitu 
Onyango tatu mimi simjui. Ni nani? Ule ule student wa MKU ambaye Ah niliona 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 siku moja uh, mtoto wangu akinionyesha kiniambia mzee wangu mbona mtoto anasema masomo sio mzuri. Usilosema ule mtoto mwenye ana kichwa kubwa ule. Mm. Ule mtoto sijui ana kichwa ngumu anasema sijui anatoka kwa ujaluo. Kwanza yeso mjaluo. Hakuna mjaluo mwenye anapinganga masomo. Oh my own mjaluo moyo wote amesimama amesema anapinga masomo. Nilikwambia wajaluo ndo watu very bright. Ukiona mjaluo mwenye hana degree mbili unajua sio mjaluo. Ya yeah, nani anapigana na na manini? Sisi wajaluo tunasemanga degree mbili ama degree moja tuna consider kama eh, certificate class 8. Na sio hizo degree nyimeokota sijui kutoka kwa zile vibanda nyimeokota kutoka UON ama public university hapo una hiyo ah, ndo degree. Huyu mtoto tunamchunguza sana. Tunaona ni kama by the way kwa huko kuna bodana na Tanzania. Huyu ni mbego ya Tanzania hii. Mbego ya kutoka kupenda shule. Ndio anaenda kudanganya wenzake ate kwamba usitake shule. Mjaluo mgani mwenye anasema shule sio mzuri? Wewe ni kuuliza shule imefanya nini? Lakini si vitu zingine anasema ni kweli, hakuna kazi. Hakuna kazi. Kivipi? Au wenye wanafanya kazi wanafanya nini? Knowledge ni important. Wewe imagine wewe wewe ni msichana, haujakanyaga shule. Uko pale penye uko home ni wapi Nyandarua wapi wapi uko? Umeketi haujui Kiingereza, haujui kuandika, unajua nini? Wewe unapinga masomo. Masomo ndio imefanya watu kama sisi wengine tuko vile tuko. Iwe ndogo iwe kubwa ni masomo, knowledge basic ya kuandika ya kufanya nini. So huyo ni mtoto mwenye tunapanga hata namtafuta na nikimpata nitamchapa viboko mpaka atashika adabu kwa sababu kitu ya kwanza anajisifia juzi anasema, "Oh nimeambiwa nenda kutana na YY siajiulize huyu YY mwenye anaenda kutana naye akona madegree ngapi na ni comedian." Do you think YY ana support vitu kama vitu kama za Ndio na ndio baba. Ndio mabela. Unasikia? Do you think why why ana support upuzi kama hiyo? Why why does not support is a comedian but why why akona degree mbili. Moja akona ya hesabu, nyingine akona hiyo kwa computer science, nyingine criminology. Why why ni msomi? Why why ni msomi? Mke wa why why ni msomi? Sasa huyu mtoto wa kichwa kubwa mwenye ameletewa hapa amedanganyishwa na mjaluo anatoka Tanzania hapa kwenye watu wapende masomo anakuja anamwekelea hapa na anajua anasema kwamba masomo ni nothing you are misleading a generation a generation masomo ni kitu muhimu watu wasome na usidharau walimu hata mimi nasema juzi hao watu wanasema mwalimu wa mazi hapa ni wapi hapa ni wapi hiyo ni upuzi na siku ona umeweka kitu kama hiyo kwa na unapata hata watu wenye wanavaa makoti wameka sijui kitu hapa wako status mwalimu wa mazi hapa ni wapi wewe unadhania mheshimiwa wa ruto akiwaona wakisema hivyo sasa wapiga mheshimiwa wa ruto ako pale kwa sababu ya mwalimu baba yetu mwenye tunampenda Raila Amolo Odinga prime minister anapenda education ndo ako pale the whole cabinet wamesoma the whole MPs wamesoma wewe unatembea kwa mwalimu wa mazi hapa ni wapi wewe si mwalimu wewe siku ni ulianza kufanya nda nda ulianza kupewa ulipanda kwa mwalimu maisha yako yote umeishi na mwalimu more than kuishi vile umeishi na mamako na babako mwalimu amekubeba amekutunza amekuweka ukienda kuona anakuambia enda hivi fanya hivi tembea hivi fanya hivi mwalimu wapewe sifa unapata hiyo pointi nataka unisikilize mtu yoyote hata wewe leo ukisafiri kwa kijiji hata kama mwalimu wako aendeshe gari mtafute mwambie asante kwa kunipea knowledge kwa sababu Mungu anatumia walimu ku, kuongea na wewe na kukutoa ujinga wote. Angalia watu wenye hawakuwa marafiki wa, 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 wa walimu. Mtu wa kwanza Rington hakuwa yeenda shule. Angalia maisha yake vile iko. Anaandika kana zile kwa kucheka. Rington unajua sio apendwa hakuwa anapenda walimu ila maisha kwenda class. Nini anaandikisha anga pale? Unaona vile ni maisha ya ya upweke na upuzi. Angalia Diman Mkari. Ajaye penda ajaenda shule. Apendi mwalimu. Maisha nyana hizi ni kukula maragwe na watermelon na nakuona mpaka tunamwambia sit kwa na result tumekaa kwa five star tunamwambia ikulu hivi walimu wanatoa ujinga wekeni heshima hii mwalimu wa masi ni wapi waambia watu washika adabu heshimu mwalimu kuna kitu kingine 